Witam was serdecznie, ja jestem Adrian Socha, to jest kolejny materiał filmowy na moim kanale. W dniu dzisiejszym odwiedzamy jednostkę OSP Koniówka, która położona jest w gminie Czary Dunajec w powiecie nowotarskim. Pobliska miejscowość słynie z tego, że są tutaj bardzo rozpoznawalne termy, na które też serdecznie zapraszamy. Zmierzamy przywitać się z załogą. Ile lat działasz? 5 lat. Cześć. Cześć. Krzysiek. Ja 6 lat. Łukasz? 6 lat. Andrzej? 18 lat. Kazek? 15 lat. Franek? 15 lat. Jasiek? 20 lat. Tomek? 10 lat. Jedek? 21 lat. Jasiek? 12 lat. Piotrek? 7 lat. Józek? 35 lat. Pięknie. Jasiek? 35. Bartek, tutaj prowadzę stronę na Facebooku OSP Pięknie. Zobaczcie, za nami znajdują się dwa samochody. Jeden fabrycznie nowy, drugi fabrycznie nowy, tylko przyszły w różnych latach. I tutaj zapytamy pana Jana, pana Józefa, w którym roku do was przyszedł ten piękny star, który za wami się znajduje? 97. 97 rocznik i tu nie lada ciekawostka, zapytamy przebieg jego na ten, na ten dzień dzisiejszy. 7,5 tysiąca. tysiąca. Ale ma jeszcze bardzo ciekawą rzecz, bo tutaj jest wyposażony w pompę, dobrą pompę. Waterus to jest y, amerykańska autopompa, wysokociśnieniowa. Wtedy to był naprawdę coś. Z tego co mi wiadomo, to przyszła w 2023 roku, zabudowa 2022, skania. Ile wody? 7 przez 52. 7 przez 52, także zobaczcie, naprawdę potężny zasób wody. Chciałbym Was zapytać, jeżeli chodzi o ten pojazd, to co, co zastąpił, co było wcześniej? Jedź 004, który pochodził ze szkoły ze Supraśla, jak rozwiązywać na szkole. Mm -hmm. Miała tu sąsiedna jednostka tutaj pod czerwonym i od nich tam za niewielką odpłatą otrzymaliśmy w 2008 roku, gdzie przeszedł w 2014 generalny remont, zamiana beczki, zabudowy i teraz w marcu Daliśmy go na Ukrainę. Zobaczcie, czy to jest fabrycznie tak. robione? Tak. Fabrycznie. Bo myślałem, że to może jakiś jest zamysł własny, ale jest to nie lada gratka również dla fanów naszego kanału. Zobaczcie, szafki z ubraniami, stanowiska każdy druh ma. Tu zwrócę uwagę na piękne tabliczki, które druhowie zrobili, wykonali i zamontowali na tych szafkach. Myślę, że to jedne z najpiękniejszych tabliczek, które spotkałem dotychczas, bo są złote, Widać, że są wytrzymałe i na dodatek jeszcze mają logo jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Ubrania piaskowe wjechały, także widać, że bezpieczeństwo tutaj... Drodzy widzowie, jestem przy Skani, która ma ponad 7000 litrów wody i zobaczcie, jest to sprzęt, który strażacy dozbrojali w ostatnim czasie, przeniesiony z Jelcza, no Jelcz, wiadomo, nie był aż tak nowoczesnym pojazdem, więc ten sprzęt tu będzie sukcesywnie dokładany. Mamy puste miejsce na bardzo ważny sprzęt, na pewno wkrótce się pojawi, kibicujemy. Co mamy? Mamy przecinarkę tarczową, mamy tutaj agregat prądotwórczy, jest pilarka i to z bardzo długą prowadnicą, jest też krótsza, mniejsza pilareczka, łatwiejsza w obsłudze. Płyny mamy tutaj, olej, pewnie mieszankę, zestaw kominiarski podpisany, czyli na pożary sadzy kominowej, tu jakiś pewnie drobniejszy sprzęt, tu podpisane są elektronarzędzia Dewalta, Pewnie jakaś wkrętareczka by się tam znalazła. Zobaczcie co więcej. Mamy haligan do pożarów. Są widły, są łopaty, są miotły ulicznice. Bardzo dobrej jakości siekiera czy też młot. Topór strażacki, taki bosak mniejszy. No i nożyce do cięcia drutu. Opryskiwacz spalinowy. Obok mamy tak, fajna rzecz. 
bo na nasadzie zasilającej mamy manometr zamocowany, stojak hydrantowy, przygotowany odcinek linii głównej, także wystarczy zapiąć na nasadę tłoczną i możemy się rozwijać. Co więcej, odcinki wężowe 75-52 i u góry skrzynka jeszcze czeka na zapełnienie. Tylna część pojazdu. Piękny widok, jak, jak słyszeliście na pewno o zbiorniku, to, to musieliście mieć wyobrażenie, że trzeba będzie to dobrze zasilić i tu chłopaki też pomyśleli, na etapie pro, y, pisania Silzu y, mamy trzy nasady do tankowania i to wszystko są 110, no nie? Także robi wrażenie. No i do środka pionotwórczego też jest nasada, powietrze, jakby trzeba było coś podpiąć, oczyścić, jakąś przyczepę. Panel sterowania autopompą, no bardzo, bardzo intuicyjny, prosty w obsłudze, y, możecie się przełączać odpalić silnik e, załączyć autopompę pewnie też byśmy mogli stąd, nie? E, co więcej, zwiadło z szybkim natarciem też w bardzo fajnym miejscu e, z tyłu mamy tak jeszcze nakładkę do piany którą zakładamy na tą prądownicę typu turbo e, jeżeli chcemy na przykład podać środek gaśniczy na przykład na jakieś palące się, palące się samochód czy też roślinność żeby tam wodę zmiększyć to wystarczy na dozowniku dać środek pionotwórczy, nakładkę i mamy piękną pianę, po, podajemy. Co dalej? Pompa pływająca, poniżej również odcinki 75-52. Mamy lance kominową. Przyszła z autem, czy to nowy zakup? Nowy zakup, także jest świadomy zakup. Zobaczcie, druchowie przygotowani w bardzo fajny sposób. Mgła wodna, dosłownie parę litrów. Środek pianotwórczy w zbiorniku z nakładką do piany średniej, do piany ciężkiej prądowniczka jest. Jest to tak, tak zwany, no, nazwa handlowa propak. Macie instrukcję jak tego używać. Fajna rzecz, bo Możemy uzyskać pianę wprost na wyjściu z linii i nie musimy puszczać przez mieszać autopompy, płukać tego wszystkiego na jakieś szybkie też zdarzenie, właśnie pożar samochodu, linia gaśnicza, coś takiego podłączamy i nam to działa. Klucz do hydrantów, prądownice typu turbo, tutaj Blue Devil, obok starszy model, prosta, rozdzielacz, klucze do łączników, sorbent w skrzyni. I kolejna rzecz, zobaczcie, wentylator oddymiający, turbowentylator, deska ortopedyczna z szynami Kramera, cały medyk, czyli hydrożele widzę, jest PSPR1, jest parawan, są stożki ostrzegawcze i bardzo duża szlamówka. Zwróćcie uwagę na oklejenie, marka Szczęśniak zabudowała ten pojazd i wygląda naprawdę pięknie. Nic, nic dodać, nic ująć, kolorystyka się tutaj pięknie zgrała. Wchodzę do kabiny, żebyście mogli zobaczyć co się w niej znajduje. Zobaczcie drodzy widzowie, jesteśmy w kabinie pojazdu z tyłu oczywiście aparaty powietrzne i tutaj wielkie szapowała dla marki Szczęśniak za zamontowanie pasów w kolorze jaskrawym, czerwonym i w ogóle polecamy ten patent który przywieźliśmy dla was z zagranicy, czyli tutaj taki haczyk i od, od wieszaków zakładacie i jak strażak siada to tylko ten haczyk ściągacie i zapina się pasy, no nie? o takim ruchem, haczyk od wieszaka takiego metalowego albo opaska zaciskowa yy, zaczepiacie sobie to, wsiadacie i zapinacie, no nie? Bezpieczeństwo najważniejsze, pamiętajcie tych wypadków teraz było w ostatnim czasie bardzo dużo dobra, mamy motorolki, bardzo dobrej jakości radiotelefony, latarki kątowe yy, zapas wody dla druków, rękawice, hełmy yy, z Rosenbauera z latarkami czołowymi no i jeszcze też miejsce do zagospodarowania ja zaglądam pod spód, a pod spodem mamy skrzynki i skrzynki już się zapełniają, oprócz gaśnicy mamy na apteczkę, kamizelki, nitryle, tego typu sprawy, no nie? Yy, no i przejdźmy naprzód yy, tutaj jest półka, taka skrzynka z dokumentacją dla KDR-a yy, fotel dowódcy z przyciskami, co najważniejsze, zobaczcie może użyć klaksonu bez problemu yy, może operować radiotelefonem i tu mamy miejsce kierowcy skrzynia widzę, że jest automatyczna tak jest. rurki oczywiście w kolorach jaskrawych ja idę jeszcze na dach żeby wam zaprezentować jak wygląda na dachu pierwsze co się rzuca w oczy to działko i tu jeszcze z taką fajną funkcją do, z taką rączką do sterowania sawniaki są złożone dwie nasadki do szybkiej interwencji tłumice, no i dwie nasadki jeszcze w gotowości skrzynia ze sprzętem czyli większa lansa znajduje się w środku. Najeśnica ledowa wysuwana na maszcie. Dach jest gumowany i teraz właśnie pada. Widzicie to pada, nie? O, na kamerę może coś kapnie. Montażysta na pewno jest szczęśliwy z tego powodu. Ale pada, a dzięki tej chropowatej powierzchni, tej nie, niepoślizgowej bezpiecznie się poruszać. 
No i mamy oświetlony dach, tu jest ledzik zamontowany, schodzę na dół. Drodzy widzowie, wchodzę do garażu, a tu czekają na mnie dwie pompy i tu gratka dla znawców tematu, co to za modele pomp są. Po lewej i po prawej, można napisać w komentarzu. Mamy kaski lekkie do ratownictwa, na przykład technicznego, wysokościowego, wodnego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Są odcinki węża w kolorze niebieskim. Mamy tutaj kliny pod koła. No i również szafki z ubraniami, tak jak w, tamtym, w tamtej części garażu. Mamy też airboxa i doszliśmy do stara. Na pewno ciekawi jesteście, co się kryje w środku, ale tu nam wyjechała piękna Tohatsu pompa. Zapytam tylko, a ile wody na tym samochodzie macie? 2,5 tysiąca, no i pięknie. Mamy odcinki wężowe 75, 52 również i drobne, drobniejszy sprzęt, armatura wodno-pianowa. E, tak, tak wygląda tutaj. Legendarna autopompa, sterowanie autopompą. E, na tamten czas to było coś niesamowitego, uwierzcie. Z tego co wiem, to w tym powiecie były dwa tylko takie samochody, a jeden był w PSP. To sami sobie wyobraźcie, jak to wyglądało. Mamy tutaj e, szlamóweczkę. Hydronetkę, odcinki, stożki ostrzegawcze, więcej stożków, najaśnica, agregat prądotwórczy, no i możemy zasilić też tą najaśnicę dużą. Czy ona była już w tamtych czasach w takim stanie, czy wyście sobie ją dozbroili? Takie było. Takie było, no to tak. też pokazuje, że stan technologii był bardzo fajny. Logo jeszcze dawniejsze i wchodzimy do środka. Kurde, no środek wygląda świetnie. Zobaczcie, przedział dla kierowcy, dowódcy i dla ratowników czyli też drobne rzeczy, no wiecie zobaczcie, wchodzę na pierwsze piętro w ogóle mamy tutaj salę przypomina mi się OSP, zdaje się Poronin, który, yy, który serdecznie pozdrawiam u nich też pamiętam, że była taka sala ale nie pamiętam, żeby było takie malowidło zobaczcie jak to wygląda naprawdę fajna rzecz klimat totalnie góralski u góry mamy buchary i tutaj niedawno jakieś remonty wykonywano, bo schody... Nie lada gratka, drodzy widzowie. Gdzieś tutaj w okolicy kiedyś się rozbił samolot i druchowie mają tu kawałki z samolotu. Może nawet zobaczymy. Tutaj też super piękny klimat, ale by się tu siedziało. Na pewno imprezy u was są dobre, co? I długie. I długie. Słuchajcie, drodzy widzowie, w kilka chwil w tej remizie, jak trzeba, to jest stawiany stół bilardowy. Moment i druchowie go składają, nie? I jest to takie... Izba Pamięci, 13 listopad 44 rok. Tutaj, zobaczcie, kiedyś na tym terenie rozbił się samolot i tu taki, takie muzeum, taka Izba Pamięci tego wydarzenia. Opisane jest wszystko, kto był pilotował, kto tam był strzelcem. Tu widzimy część kaduba, czyli to naprawdę duży był samolot. Tu pewnie jest jego replika, no nie? Ci, co się znają na samolotach, to będą wiedzieć więcej. O, B17G, to powinno wam coś powiedzieć na ten temat. Czyli to jakiś kawał samolotu, bo widzę, że załogi, załogi samej było, zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem, dziewięć osób yy, jako obsługa, to jest, to jest kawał na, naprawdę samolotu bojowego, no nie? Yy, tu był produkowany i raport o zaginięciu załogi, czyli, czyli ten samolot się rozbił, ale co dokładniej to może za chwilę się dopytamy. Drodzy widzowie, tu jest taka ciekawostka, przez firankę może widzicie tą wieżę, ale z ujęcia z drona widzicie ją lepiej. Jest to wieża z dzwonnicą. Tak wyglądała i ona w 2008 roku się spaliła. Tak. Tutaj druchowie dzia działali przy akcji gaśniczej i dzwon właśnie z tej dzwonnicy się zachował i jest tutaj. To to jest mega wartość historyczna już w ogóle tego dzwonu. To jest dzwon, pochodzi z Lourdes. Mojego taty, ciotka przywiozła z Francji. Piotrze, startowaliście w zawodach, prawda? O, niejednokrotnie. niejednokrotnie. I e, puchary dowodem, że radzicie sobie i tamte, no, tamto zdjęcie też. Puchary, puchary, nie wszystkie, tu można powiedzieć, są najważniejsze puchary mhm. w, w naszej jednostce. To zdjęcie, które tam widać na schodach, to jest e, zwycięstwo w zawodach wojewódzkich Aha. w 2018 roku. Dzięki którym no, pojechaliśmy na zawody krajowe, reprezentowaliśmy Małopolskę na zawodach ogólnopolskich. Piękna, piękna sprawa, e, a ja zapytam pana Józefa, e, z samych jednostek w waszym powiecie jest bardzo dużo. E, powiecie? 103 jednostki. 103 jednostki, tak. właśnie. Bo często jeżdżę po Polsce i wiecie, tam jest 6, 12, 16 jednostek w powiecie. A w gminie 20. No, a tu w samej jednej gminie mamy 20. Powiat... A Nowotarsko gminę ma 21. 21, to jeszcze, o jedną nas bije. jeszcze więcej, o jedną nas bije. Tak. <laughs> a jak mówimy o ciekawych miejscowościach, to obok jest Chochołów. Zabytkowa wieś, tak. Zabytkowa wieś, dom na domu, nie? Drewniany. Drewniany tak. Drodzy widzowie, materiał filmowy powoli dobiega końca. Na końcu będzie ciekawa historia też z wyjazdu z dawnych lat. 
Ja chciałem tutaj na ręce pana Józefa, pana Jana złożyć podziękowania dla całej załogi, że mogłem tutaj przyjechać, odwiedzić tą piękną jednostkę, remizę. My również dziękujemy i taką pamiątkę, książka to jest do 2005, od kiedy powstała nasza miejscowość, wioska. Bardzo dziękuję, to będzie do pamiątkowej gablotki wsadzona. I tutaj kalendarz, no i że jest w zasadzie siódmy miesiąc, ale, ale, na pamiątkę. ale na pamiątkę. Bardzo super rzecz. O, i takie stroje też, yy, też tak, posiadacie. Tak, zobaczcie. Yy. W kompaniach dużo tych góralskich, teraz ostatnio byli w tym w Częstochowie. Yy, a o tej historii właśnie jeszcze, jakby można było powiedzieć, bo była akcja za granicą. Tak, to, no to jest też z tej akcji, no to jest tu yy, Jasiu i Jo w 94 roku, było w Suchej Górze, Aha. w tej granicy były ale no spuszczali wtedy z Polski, bo dużo samochodów, prawie z gminy od I, i, I co tam się paliło? Ile się paliło? Tam było chyba ze, ze 7 chyba zabudowań i kościół, Oho. bo myśmy bronili kościół, w środku się tam palił. I po prostu poprosili tą stronę polską, żeby tam za, zajechać i pomóc. No czy, czy, ja wiem, czy oni tak, nie mieli takiego sprzętu, nawet takiej łączki, no to w zasadzie tu jest było hoho, ho, jest zaraz, sucho, poranie. No tak, my, to, to, to od razu pojechali. ściągali. Nowy Zapraszam Was do odwiedzania naszego Instagrama Patronite, gdzie można nas wesprzeć. Gdybyście chcieli, żebyśmy odwiedzili też Waszą jednostkę, to tutaj możecie wypełnić formularz zgłoszeniowy. Życzę Wam wspaniałego dnia lub wieczoru. Trzymajcie się. Cześć. Drodzy widzowie, na koniec bardzo ciekawa Jest sprawa. Spinka góralska, y, którą się przypina do koszuli. Zobaczcie. Bardzo niespotykana rzecz, nie?